Hola, soy Mr. Plant. Bueno, hoy mostraré el review Nepentes y Ana, Ana Echelia Fragance. Bueno, esta orquídea que pueden ver aquí es una Ana Echelia, una Ana Echelia Fragance. Bueno, lo raro de esta planta es de que su flor es similar a la de un... Es similar a... Bueno, toma forma... Es parecida a un pulpo. Y tiene un muy agradable olor, mmm, similar al de la roca. Bueno, eh, son plantas epífitas, eh, quiere decir que crecen en los árboles. Aquí el dato que pueden ver aquí es el maquite, bueno, corteza de árbol y este musgo. Musgos fáciles, pero deshidratados. Después lo voy a volver a hidratar porque la planta ya está secando. Bueno, ya está muy seca. Le falta una edad. Bueno, de lo que sé es de que hay aquí en Veracruz, en las selvas de Veracruz, como es un área con mucha humedad y árboles, les meto de nuevo la flor. Bueno, eh, terminamos con Anachelia. Ah, por cierto, no sé si antes les... Apenas le, creo que le, apenas le cambiaron el nombre a Anachelia porque antes se llamaban prostequias. Bueno, ahora terminamos con orquídeas, vamos con plantas carnívoras. Bueno, la planta que pueden ver aquí es una nepentes, una nepentes joqueriana. Es una planta carnívora. Eh, asiática las nepentes, eh, lo raro de las nepentes es que producen, tienen dos tipos de hojas ah, mmm, en la hoja petiolo que es la principal y del petiolo sale el jarro que es la hoja de trampa eh, mmm, cuando ven, cuando ven este, la planta pueden pensar que cuando entra el insecto y se resbala y cae, la tapa se cierra. Pero en realidad no se cierra. Solamente se mantiene así. Dentro de la planta, este, dentro del jarro, almacena unos tubos gástricos con los que digiere al insecto. Bueno, esto es una nepente, una nepente es Highland. Las nepentes Highland este, están caracterizadas por... Este, por tener, este, porque son de frío, áreas muy frías. Ahora sí pueden ver de mejor forma cómo es la planta, la jarra. Aparte, una diferencia de la Highland es de que tiene la hoja un poco más gruesa y muy aterciopelada. Bueno, la nepente es más grande, pertenece al grupo de las Highland, es la nepente raja. Bueno, los jarros cuelgan porque a veces pueden llegar a crecer en los árboles de forma epífita. Y en otras formas pueden crecer en el suelo y siendo parásitos enrollándose en los árboles. Y los jarros van colgando. Son de las más grandes, eso quiere decir que pueden llegar a comer algunos vertebrados. Bueno, mi jarrito favorito es este. Este me gusta porque apenas le nació. Muy bonito. Y este jarrito es similar al de una nepentes, también en Highland, que se llama nepentes ampularia, que es la más pequeña. Bueno, sigo con otra especie, ya terminamos con nepentes, este, nepentes queriana, ahora vamos con nepentes rebeca. Bueno, la planta que pueden ver aquí es muy grande, y os mostraré nada más el jarro. Lo 
bueno, la característica de esta planta es de que eh, sus jarros son de color café. Mm, también no crecen mucho. Este es un joven, una joven planta, pero ya esta ya me floreó. Y como pueden ver, son varios, varias varas, son una, cuatro. Esta es la vara principal, la adulta, la original. Solamente que como es muy grande, se fue de lado. En realidad debería estar así. Pero como se fue de lado por el crecimiento de las otras bebecitas que están aquí, pues se quedó así. Bueno, esta que no tiene, que no tiene tapa les podría mostrar cómo se ve por dentro en el carro de Metentes. Bueno, no sé si haya captado bien la cámara. A ver. Ahora sí pueden notar bien cómo es. Bueno, este es el nacimiento de un jarro, un jarro que apenas se abrió. Bueno, el nacimiento de los jarros es muy simple. La hoja se tira los sale y después sale con una peque un pequeño ganchito. Y en la punta de ese ganchito sale este, un jarro en desarrollo. Ese jarro se va inflando y creciendo. Y después cuando ya comienza a tornarse de color café... Eh, la tapa se comienza a abrir y después de eso que capta un montón de trampas de insectos mmm, se seca bueno esta era una, de es una, era una trampa deforme que se está secando mm, le, puedo, le puedo mostrar la trampa más pequeña pues esta era una, una trampita bebé y por ahí lleva un escuelito que luego se lo, lo voy a arrancar y lo voy a vender. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver ese video. Denle like. Bueno, le mando muchos saludos a mi amigo Jesús Barenque. A, a ver, a quién más. Bueno, a nadie más. Muchas gracias por ver ese video, denle like, suscríbanse, el próximo video será review plantas de la del orden de las guernias. Muchas gracias por ver ese video, espero que les haya gustado.